നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഒരുപാട് ആളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സംശയമാണ് പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നത് ഇൻഫേർട്ടിലിറ്റിക്ക് കാരണമാകുമോ അതായത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്ത അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുമോ ഇത് തീർത്തും തെറ്റിദ്ധാരണാണെന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ ഇതിൽ ചില സത്യങ്ങളുമുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫേർട്ടിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറക്കാതെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ദിസ് ഇസ് ബിബിൻ യു ആർ വാച്ചിങ് ബിബി ഫിറ്റ്നസ് ഗൈഡ് പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫേർട്ടിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നത് അതിനുത്തരമാണ് ഫേക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഫേക്ക് പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇല്ലീഗൽ കമ്പനീസ് ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട് എന്താണ് ഫേക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഒറിജിനൽ കമ്പനിയുടെ അതേപോലെ തോന്നിക്കുന്ന ഫേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നല്ല പാക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഗ്രേറ്റ് മിക്സബിലിറ്റി കമ്പനിയുടെ അതേപോലെ തോന്നിക്കുന്ന ക്യു ആർ കോഡ് ഇതെല്ലാം ഫേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വളരെ കുറച്ച് ശതമാനം മാത്രമേ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യാതൊരു റിസൾട്ടും ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഫേക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഇതിൽ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള ഡ്രഗ്സ് എഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഈ ഡ്രഗ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡ്രഗ്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൃത്രിമമായിട്ട് മെയിൽ ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് കൃത്രിമമായിട്ട് മെയിൽ ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ മെയിൽ ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷനെ ഇത് ബാധിക്കുകയും ഇത് സ്പേം കൗണ്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്താണ് ഫേക്ക് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതലായി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ആനബോളിക് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതും ചെയ്യുന്നത് ഇതേ പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കൃത്രിമമായിട്ട് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാച്ചുറലായിട്ട് ടെസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറയും അത് സ്പേം കൗണ്ടിനെ ബാധിക്കുകയും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഫേർട്ടിലിറ്റിക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും മറ്റൊരു കാരണമായിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് ഓവർ യൂസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണ് അതായത് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഇൻഫേർട്ടിലിറ്റിക്ക് കാരണമാവും എന്ന് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് റിസർച്ചുകൾ ഇപ്പം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു റിസർച്ചിനും ഇതുവരെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് സ്പേം കൗണ്ടിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചിനും ഇതുവരെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇൻ്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് സ്പോർട്സ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇത് പാടെ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് ഈ ഒരു പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് എന്നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് സ്പോർട്സ് ന്യൂട്രീഷൻ പറയുന്നത് അതേപോലെ സ്പേം കൗണ്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന ചില സിറോഡ്സിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹരി ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂറോളജിസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ തയ്യാറാക്കിയത് തീർച്ചയായും ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ കൺക്ലൂഷൻ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒറിജിനൽ പ്രോട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുകയില്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ഇൻഫർമേഷനുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ദിസ് ഇസ് ബിബിൻ സൈനി